ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிட்டுக்குருவி கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து முருங்கைக்கீரை குழம்பு வைக்க போகிறோங்க இதை எப்படி அதுக்கு தேவையான பொருட்களும் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் முருங்கைக்கீரை பாருங்கள் நான் சுத்தம் பண்ணி வாஷ் பண்ணி நான் ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் பருப்பு வேகச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு பருப்பு வேகச்சி வச்சுருக்கேன் சீரகம் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் பூண்டு ஒரு 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 முழு பூண்டு அப்படியே எடுத்து உரிச்சு செதைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு இருபது வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சின்ன வெங்காயங்க இதே மாதிரி செதைச்சி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் ஒரு முடி தேங்காய் நான் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அரைக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ அரைக்க தேவையானதுக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் சீரக ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது அப்படி போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தெரியாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் திருவி வைக்காமல் இப்படி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதை அரைச்சிக்கலாங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டோங்க பாருங்கள் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திரி திரியாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ வந்து தாளிக்கலாம் சட்டி காஞ்சிருச்சு தேங்காய் நோத்திக்கலாங்க தேங்காய் ஊற்றி கடுகு எடுத்துருக்கிறோம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சீரக ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க வெங்காயம் சதுச்சு சொல்லுங்க அந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாகவும் அழைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா ஒன்று ரெண்டாக சதைச்சி வச்சுக்கணும் வெங்காயம் நல்லா உதவிட்டு இருக்கு பூண்டே போட்டுக்கலாம் பூண்டு அப்படி ரொம்ப நைஸாக தட்டக்கூடாது வெங்காயம் பூண்டு ஒரே மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும் பூண்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு பூண்டு நல்லா வதங்கி வருது அப்புறம் நல்ல வாசனை வருது இப்போ தக்காளி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது தக்காளி போட்டுக்கலாம் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து காரத்துக்கு வந்து நம்ம சாம்பார் தூளை ஆட் பண்ணலாங்க தக்காளி நல்லா மசி விட்டுக்கலாம் வந்து அரைச்சி வச்ச தேங்காய் தேங்காய் தள்ளி பொருட்கள் நல்லா போட்டுக்கலாம் தேங்காய் சீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அது போட்டுக்கலாம் எல்லாமே பச்சையாக தான் போட்டிருக்கேன் இது வாரத்தில் இப்போ சாம்பார் தூள் எடுத்துக்கலாங்க மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க நான் மூணு ஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சி வச்ச தண்ணி இருக்கு அந்த தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி நல்லா வதக்கலாம் வதக்கிட்டு பருப்பு இருக்கு பாருங்க வேக வச்ச பருப்பு இதை ஊற்றிக்கலாம் பருப்பு நல்லா வேக வச்சு கடைஞ்சி வச்சுக்கலாம் அந்த பருப்பு ஊற்றுறோம் பருப்பு அப்படியே ஊற்றிடலாம் ப 
பருப்போடு எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து வருது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இது புது புது டிஷ்ஷு செஞ்சு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எப்போ வைக்கிற குழம்பு விட இது நல்லாயிருக்கும் முருங்கைக்கீரை போட்டு எப்போ சாம்பார் வைப்போம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது கொதிக்கிறக்குள்ளே மூடி வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வைக்கலாம் சொல்லிட்டுருக்கோம் இப்போ எப்படி கொதிச்சிருக்கோம் பார்க்கலாம் நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சு குழம்பு இப்போ இதை வந்து நாட்டு சக்கரை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு தான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா கீரை இதெல்லாம் குக் பண்ணுறப்போ கருப்பாக ஆகிடும்ல ஒரு ஒருத்தர் கீரை வந்து கடைஞ்சா கருப்பாக போயிடுச்சு இந்த க்ரீனிஷாகவே இல்லைம்பாங்க அதுக்காக இந்த நாட்டு சக்கரை ஏதாவது கொஞ்சம் போட்டாலும் ஒயிட் சுகரும் போடுறவங்க போடலாம் ஒயிட் சுகர் போட்டாலும் வந்து கீரை அப்படியே க்ரீனிஷாக இருக்கும் அதுக்காக போடுறது இப்போ நம்ம கீரை போட போகிற அடுத்து நல்லா குவிச்சிருச்சு கீரை போட போகிறோம் உங்கள் கீரை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் போடலாம் பாருங்கள் கீரை ரொம்ப நேரம் வேகணும்ல ஒரு குதியில் வெந்துடும் அப்புறம் அந்த குழம்பு ஹீட்டுக்கே வெந்துடும் கேரி போட்டுருக்கோம் நல்ல கெட்டியாக இருக்குது குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கொதி வந்தால் போதும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க கீரை ஒரு கொதி வந்திருக்கும் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கீரை நல்லா பச்சை பசேன்னு இருக்கு கருத்து போக பாருங்கள் குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா வாசனையாக இருக்கு அவ்வளோதாங்க குழம்பு வேறு எதுவும் முதலே தாளித்து விட்டுட்டோம் அவ்வளோதான் மங்கு கீரை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு உருங்கீரை ஒரே விதமாக டிஷ் பண்ணுறக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் சாம்பார்லேயே இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சூட்டுக்கே முருங்கைக்கீரை விழுந்துடும் நல்லா வந்திருக்கு முருங்கைக்கீரை குழம்பு நல்லா வாசனை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது முருங்கைக்கீரை இரும்பு சத்து நிறைந்தது நீங்களும் எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா சேனல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ